ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀಮಾ ಭಟ್ ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಜ್ಞೆ ಹಾಗೂ ರಕ್ತದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ತಜ್ಞೆ ಅಂದರೆ ಪಿಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಆಂಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಹೆಮಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ನಾನು ಈಗ ಪೋರ್ಟಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ್ ಜೈನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೂ ಹೀಲಿಯಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಮಟಾಲಜಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಲಿಂಫೋಮಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಕೇಳಿರಬಹುದು ಲಿಂಫೋಮಾ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ರಕ್ತದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೊ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಲಿಂಫೋಮಾ ಒಂದು ಥರದ ಲ ರಕ್ತದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರಕ್ತದ ಕ್ಯಾನ್ಸರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ರೀತಿಗಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಲ್ಯುಕೀಮಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲಿಂಫೋಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮೈಲೋಮಾ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ರೀತಿಯಾದ ರಕ್ತದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಲಿಂಫೋಮಾ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಬೇರೆ ಮೂರು ರೀತಿಗಳ ರಕ್ತದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಜವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ರಕ್ತದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಈ ಲಿಂಫೋಮಾ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಬಿಲೀಫ್ ಏನಂದರೆ ರಕ್ತದ ಕ್ಯಾನ್ಸರನ್ನು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋದು ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರಕ್ತದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದರೂ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಪೇಷೆಂಟನ್ನು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಅನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಲಿಂಫೋಮಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ ಇಫ್ ಯಾರಾದರೂ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಡಯಗ್ನೋಸ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ರಿಲೇಟಿವಿಗೆ ಡಯ ಡಯಗ್ನೋಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕ್ಯೂರಬಲ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ವಾಸಿಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತಹ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದು ಸೊ ಲಿಂಫೋಮ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಗಳಿದೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಎರಡು ರೀತಿಗಳಿದೆ ಹಾಚ್ಕಿನ್ಸ್ ಲಿಂಫೋಮಾ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಹಾಚ್ಕಿನ್ಸ್ ಲಿಂಫೋಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಚ್ಕಿನ್ಸ್ ಲಿಂಫೋಮಾ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಹಾಚ್ಕಿನ್ಸ್ ಲಿಂಫೋಮಾ ಇವೆರಡು ಹೇಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನ ಏನು ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೆವೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ರಕ್ತ ಅಥವಾ ಪೂರ್ತಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹರಡದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಚೆಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಲಿಂಫ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಕತ್ತಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಕಂಕಳಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಎದೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ತೊಡೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಲಿಂಫ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಹಂಗೆ ಇರುವಂಥ ಚೆಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ ಅವು ಗಡ್ಡೆಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಆನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಮುಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಂಕಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಗಡ್ಡೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಆಗ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗುವಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಈ ಲಿಂಫೋಮಾ ಕಾಯಿಲೆ ಬೇರೆ ಈ ಲಿಂಫ್ ನೋಟ್ಸಿಗೆ ಹಬ್ಬತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಗಡ್ಡೆಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಹಬ್ಬಬಹುದು ಈ ಹಾಚ್ಕಿನ್ಸ್ ಲಿಂಫೋಮಾ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಹಾಚ್ಕಿನ್ಸ್ ಲಿಂಫೋಮಾಗೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನ್ ಹಾಚ್ಕಿನ್ಸ್ ಲಿಂಫೋಮಾ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ಹಾಚ್ಕಿನ್ಸ್ ಲಿಂಫೋಮಾ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಟ್ರೀಟಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇದು ಯಾರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಯೂಶಲಿ ಟೀನೇಜ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ವೇ ಅಂಟಿಲ್ ಅರೌಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಈ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಯಾರಲ್ಲಾದರೂ ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಆದರೆ ಮೋರ್ ಕಾಮನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ ಟು
ಯಾವ ರೀತಿ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಥೆರಪಿ ಸೊ ಬರೀ ಸ್ಟೇಜ್ ಒನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಟೂ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಮೇ ಬಿ ಅಬೌಟ್ ಫೋರ್ ಆರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ಟೂ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಆ ತ್ರೀ ಸೈಕಲ್ಸ್ ನಾವು ಒಂದು ಸತಿ ಪೆಟ್ ಸಿ ಟಿ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ರೋಗ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಕೀಮೋಥೆರಪಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಾವು ರೈಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಇದೀವ ಅಂತ ನೋಡಿ ರೀಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ತ್ರೀ ಆರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಫೋರ್ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಥೆರಪಿ ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ರೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹಾಚ್ಕಿನ್ಸ್ ಲಿಂಫೋಮಾ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕ್ಯೂರಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫೈವ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫನ್ ಒಂದು ಅಪ್ ಟು ಏಯ್ಟಿ ಟು ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹಾಚ್ಕಿನ್ಸ್ ಲಿಂಫೋಮಾ ಇಸ್ ಕ್ಯೂರಬಲ್ ಎಂಬತ್ತರಿಂದ ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ವರೆಗೂ ಹಾಚ್ಕಿನ್ಸ್ ಲಿಂಫೋಮಾನ ನಾವು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಈ ಲಿಂಫೋಮಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳೇನಿದೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಬರುವಂತಹ ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ರಿಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಗೇನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ರಿಯಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಾ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ಕ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಾ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಗುಣಮುಖವಾಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ತೀರಾ ಏನಾದರೂ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಬರುವಂಥ ರಿಸ್ಕ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ರಿಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹೆಮಟಾಲಜಿಸ್ಟನ್ನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಈ ಇದು ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದ್ರದ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಲಿಂಫೋಮಾ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಗಾಬರಿ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗೋದ್ರ ಬದಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ನ ನೀವು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಸೊ ಈವನ್ ಲಿಂಫೋಮಾ ಆರ್ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ